，这边呢还有一个叫鳌山古庙的三善村南面的一个村庄，里面呢有一个庙。古称澳洲港，俗称三山港啊，在这个鳌山上面，这么一个古庙，有曹英格、鲍恩茨、鳌山古庙为主。看看哪个地方可以经过啊？到门口去看一眼。这边呢，就是明显的都是一些停车区了啊。好、哦，对了，突然看到了那个古庙啊，就是应该在对面了。既然来了，也应该去看一看啊。看建筑风格，应该是一个祠堂吧，不像一个古庙吧。这是一个宗祠啊，梁氏宗祠，可以来稍微瞄一下啊。三善梁氏宗祠也是番禺的文物保护单位啊。我看写的对联还不错啊，“鹤峰树本源，值得红基业”，上面还有一些雕梁画栋啊，不错。门槛还是很高啊，关着我就不进去了，就在这里看一看。前面呢有一个祠堂啊，叫值得堂。虽然只有一进的一个祠堂，但是呢保存完好。看得出来啊，梁氏的后人在这边呢，有了不少的捐助啊。这边有贴的这么一个纸，不错。梁姓应该也是广东的一个望族啊，大姓。前面呢就有一个小祠堂，虽然这个形制啊不是特别规整啊，有点三角形的这么一个祠堂，那也是因地制宜吧。外面就是一条大马路了。我们再来回望一下这个梁氏宗祠啊，感觉还是相当不错。边上呢还有一座古墓。不确定是不是梁氏的古墓啊？没有看到有明显的碑文。后面呢，就是一座山，应该就是他们称之为鳌山的山了吧。换一个电池吧，电池快没有了。好，我们现在离开这个梁氏宗祠啊，继续向宝墨园方向骑行。既然这边呢是已经是一个村庄了啊，我们不妨骑到里面那个去看一看。相当不错的一个村内的一些民居，可以看得出来啊，这些农民啊，应该已经比较富裕。你看他们的房子啊，形制、样式都不错，都有自己的大门，里面还有他们的庭院。小小河，前面那个琉璃瓦的建筑啊，不知道是不是已经到了宝墨园呢？到
situazione bella Sentiamo Tonight,再起出来,继续回到河边。继续回到岸边，在宽阔的紫泥河边呢，在骑一段。正对着呢，这是宝墨园的一个非常漂亮的牌坊了啊。这边呢需要买票进去。我们知道他的门前去转他一转就好套票是优惠价七十五块原价一百零四块啊它是南岳园和宝墨园一起的话呢就要一百多块钱我们来看看这个啊宝墨园启功先生提的词居然还有一个包厢府啊古色古香的一个建筑门前啊这个池塘里头呢养着很多的锦鲤哇有些锦鲤已经很大了啊还是很不错的一个感觉但这边呢好像是另外要卖票才能够进内的
张氏光玉堂，姓张的人的祠堂。张氏大雅堂，应该也是他们一家的。张氏的祠堂啊，祠堂很大，很漂亮啊。这个院落应该比较大的啊，我们在门口张望一下。这么一个池塘，这个池塘建的还很高大。和传统的岭南的这些民居的风格一样啊，是份张。是祖先的一个祠堂，其实边上两个呢也是张氏的祠堂，所以呢分成三间啊，所以张氏三间祠堂，挺大的。好，离开了这个张氏祠堂呢，我们再到这个紫泥的长安大街啊，其实一条非常小的街道里面去逛一逛。幽静的村道里面。还有很多人家啊，长安大街。这边应该又是一个谁家的祠堂。李有大街祠堂。应该是姓李的，这边呢还保留着一些啊，以前的祠堂，这边又有一家，孝友大街四号民居啊，也说不清是谁的主宰，没有名称。有这些旧砖啊，砌成的这些房子呢，应该有年头了。这边呢，应该也是紫泥地方的啊，因为你看它起头的叫紫泥什么什么街。所以这边可能去紫泥堂是一个进道，但是我们还得再到外面去逛一圈。一边是旧。是的，老房子啊，一边呢是新起的这些民居
，我是看着这条小街里面啊，有一些三角梅，有一些植物进到里面来的啊。这边也有一个姓韩人家的一个祠堂，韩氏宗祠。左手边的这个高墙呢，不知道是不是南岳园的这个园林的围墙啊？准备骑到外面去看一看。出来这边呢，就是紫泥公共汽车站啊。所以这个呃，宝墨园，还有边上那个南岳院呢，其实都是在紫泥这块区域的。嗯、这边呢，就是南岳院入口了。门前呢，有些非常漂亮的、巨大的仿古的建筑。这边呢，就是买票进去的地方。今天呢，我们就骑着车到此一游吧。这个围墙里面呢，就是南岳院啊，里面的一些仿古的建筑。以前呢，这里面我们也进去过好几回啊。但凡有一些远道来的客人的时候呢，一般都会陪着到这些仿古的园林，或者是以前本身就有的一些园林，像余荫山房啊这样的地方呢，带大家去参观一下。领略一下沉淀下来的广东文化。
好，再看一看地图，我们要找路回到紫泥塘去了。这边有一个关着门的，叫宝贵园。门前呢，就是那些村民的豪宅，相当不错的三层楼啊，四层楼的楼房。这边呢，我看这个牌上写的都是应该属于紫泥村的地方。嗯、这边呢叫桥头路啊，我们来看一看现在在哪里。应该我们现在在这里，我们再倒回去，回到紫泥塘创意园区。紫善岛啊，该岛开春已经八百多年了。看看这个紫善岛上啊，还是有很多的村庄，紫泥村、三善村。从这个桥头路啊，那边是思良路，从这边开始呢，桥头路，这边呢有一条小冲。这座桥呢叫紫泥小桥啊，但不确定这个桥能不能通到紫泥那个小镇去，我们还是顺着它的指引去吧。哦，看来也是可以的啊，从这里应该是可以去到紫泥村的，我们试试看啊。就沿着这条小河冲，看看能不能去到紫泥的创意小镇。哦，这边好像挺阴凉啊这边还建了一个亭子，不错。这里还有个小桥，我们看看能不能从这个小桥过去呢？哦，好像上不去了。看来还得往村里头啊，穿出去。这边的一不小心啊，就会到人家的一个家里啊，一死胡同里头去了。
转过头了。又走回了刚才那个校友。这条小河从边上了。又来到了我刚刚啊买饮料的原点了。刚刚就是从这边呢骑出来的，这个里面呢就是以前紫泥糖厂的地盘了，很多的一些当年的职工的宿舍。这边呢，还有一个广州市轻工技师学院。好，我们又骑回了紫泥塘这个创意园，到那边呢去拿我们的车。今天整个从紫泥塘的一个创意小镇啊，在骑行到宝墨园、南岳苑这边的一个半环岛的骑行呢，就到此结束了。到了人困马乏的时候啊，我们就可以借助我们的车，开着车呢回家去，在车里头呢享受一下空调，就为今天的整个骑行呢画上一个句号。虽然天气炎热啊，也是有些勉强出来骑行，但是不管怎么说呢，骑行它就是一个习惯，它就必须要保持一种经常的节奏。所以呢，在可能的情况底下，我们也跟天气做一些妥协。我们开一段路的车，然后呢，来到了这么一个紫泥塘的创意小镇。停了车以后呢，我们就可以量力而行，骑行一圈
之后有些疲倦的时候呢，我们又回到我们的车上，再坐着我们的车回家去。所以这样的感觉呢，应该也不错，也比较合理。好了。今天我们在紫泥塘的创意园区里面的骑行告一段落，跟大家呢说一声拜拜。以后有机会呢，再带着大家去一些有趣的地方，跟大家呢分享骑行时的见闻和聊聊我们在骑行过程当中看到的风景和遇到的人和事。再见，拜拜。